Arkadaşlar iyi akşamlar. Değişken değiştirerek çözülebilen denklemlere yavaş yavaş geldik. Hadi bakalım Artur bir soru gönder. İlk sorumuz. Toplam 9 soru çözeceğiz arkadaşlar. Sıkılmadan izleyeceğiz. Öğreneceğiz. Çok basit zaten. Bakın ilk sorumuzda ne diyor bize? X üzeri eksi 2. Kırmızı ile başlayalım. X üzeri eksi 2. Eksi x üzeri eksi 1. Eksi 2 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Başlığımız neydi arkadaşlar? Değişken değiştirerek çözülebilen denklemler. Bakın değişken değiştirmek için bunun bir tanesine ne demeliyim? T demeliyim. Bakın x üzeri eksi 2'yi x üzeri eksi 1'in karesi yazsam ben değişen hiçbir şey olur mu? Üst ifadelerde hatırlayın. Üst ifadelerde a üzeri m çarpı n'ye de üstler çarpılırdı. m çarpı n diye yazılabilirdi. O halde eksi 2 ile Eksi 1 ile 2'yi çarptığımda x üzeri eksi 2 elde ederim. Bak x üzeri eksi 1, x üzeri eksi 1. O halde ben x üzeri eksi 1'e t dersem. Burası t'nin karesi olur. Eksi t olur. Eksi 2 eşittir 0. Bu denklemin köklerini bulalım şimdi. Bakın 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2. Toplamlarının eksi 1 etmesi için büyük olanın eksi olması lazım. İkisini de çarptığım zaman eksi 2 olur. O halde T1'in bir tane değeri. Şunların da ters işaretlerini alıyorsun. Eksi 1. İkinci T'imizde ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Biz T diye ne demiştik? X üzeri eksi 1'e. Götürüp yerine yazalım o zaman. X üzeri. X üzeri eksi 1 eşittir. Eksi 1. X üzeri eksi 1 eşittir. Ne olacak? 2 olacak. Üstü sayılardan hatırlayın. A üzeri eksi M'yi 1 bölü A üzeri M diye yazabiliyordum. O halde X üzeri eksi 1'i 1 bölü x yazarım eksi 1. İşler dışlar çarpımı yaparsanız x buradan karşınıza ne çıkacaktır? Eksi 1 çıkacaktır. Yine aynı mantıkla 1 bölü x yazıyorum 2. Burayı taklattırırsan karşıyı da taklattırabilirsin. Ya da işler dışlar çarpımı x nedir? 1 bölü 2. Denkleminin çözüm kümesi nedir diyor arkadaşlar. İşte bulduğumuz eksi 1'e 1 bölü 2. Hangi şıkkımızda var? Ceyhan'da doğru cevabımız Var. Bu gitti. İkinci soru gelsin arkadaşlar. Acele hızlıca çözüyoruz güzelce. Bakın eşitliğini sağlayan y gerçek sayılarının çarpımı kaçtır diyor. Ne yapacağız biz burada? Yapacağımız çok basit. Şu y üzeri eksi 4'ü bakın nasıl yazıyorum. Y üzeri eksi 2'nin karesi diye yazabiliyorum. Onu. Yine nereden? 9. sınıf üstü sayılardan. Üstler çarpıldı. Yine eksi 4 olur. Bakın y üzeri eksi 2, y üzeri eksi 2. O halde ben y üzeri eksi 2'ye t derim olur biter. O halde burada ne, ne olur o zaman? T'nin karesi eksi 3t eksi 4 eşittir 0. Çarpanlarına ayıralım hemen. 1 çarpı 4. Toplamların eksi 3 olması için büyük olanın eksi olması lazım. O halde t1 değerimiz. Bunların da ters işaretlisini alıyoruz unutmayın. t1 eşittir eksi 4. t2 değerimiz de artı 4 edecektir. T dediğimiz bizim y üzeri eksi 2 değil mi? Hemen y üzeri eksi 2 eşittir eksi 1. Bu da y üzeri 2 eksi 2 eşittir eksi 4. Takla attıralım şurayı. 1 bölü y'nin parantez karesi eşittir eksi 1. 1 bölü y'nin karesi ile 1 bölü y'nin parantez karesi aynı şey. Peki bana söyleyin. Hangi bir sayının karesi eksi 1 edebilir ki? Hayır bu olmaz. Şunu takla attıralım. 1 bölü y'nin parantez karesi eşittir 4. Her iki tarafın kare kökünü alıp kare, e, şeyden kurtulmayalım mı? Şu kareden kurtulmayalım mı şöyle? Aldığınızda ne olacaktır? Bu 1 bölü y eşittir. Artı eksi 2 olacaktır. Burada işlemlerini yapın. Bir tane y ne çıkar buradan? 1 bölü 2 çıkar. Öbür y'miz de eksi 1 bölü 2 çıkar. İkisinin neyisini soruyor? Çarpımını. Eksi 1 bölü 2 ile artı 1 bölü 2 ile çarparsanız hayır. Eksisini unutmak yok. Ceyhan eşittir. Eksi 1 bölü 4. O kadar emeğiniz boşa gitmesin. Kaldı 7 arkadaşlar. Sıkın dişinizi. İşte geldi. Denklemin gerçek sayılardaki çözüm kümesi nedir diyor. Yapacağımız basit. Ne var burada? Değişken değiştirme. Ben ne diyeceğim burada? Bakın x üzeri 8'i. x'in 4. kuvvetinin karesi. Eksi 14 üzeri x üzeri 4. Eksi 32 eşittir 0 diye yazdığımda x üzeri 4, x üzeri 4 demek ki ben x üzeri 4'e ne demeliymişim? t demeliymişim. O halde bu ne olur? t kare eksi 14t 
eksi 32 eşittir 0. İkinci derece olur ki bu çarpanlarını ayırarak 4 ile 8 değil mi arkadaşlar? 4 ile 8 toplayın 12 eder. 4 ile 8 değil bu. Ne ile ne? 2 ile 16 arkadaşlar. Bakın toplayınca eksi 14 etmesi için büyük olanı da eksi alırsam toplayınca eksi 14 o da eder. O halde t1 eşittir eksi 2. T2 eşittir ne yapar? Artı 16 yapacaktır. Şimdi ben t diye neye demiştim? X üzeri 4'e. Abi getir bunu t gördüğün yere yaz. X üzeri 4 eşittir eksi 2. Hangi sayının 4. kuvveti eksi eder arkadaşlar? Yok böyle bir reel sayı değil mi? O gitti. O halde x üzeri 4'ü şuraya yazalım. Eşittir 16. Bunu da x'in karesinin karesi diye düşünürsem e, karşı tarafı da ne yapayım? 4'ün karesi diye düşünebilirim. 16 çünkü. Bakın yine her iki tarafın karekökünü alacak olursanız şöyle x'in karesi eşittir. Şu da dışarıya ne çıkacak? Artı eksi 4 diye çıkacak değil mi? 4 diye çıkacak. Artı eksi 4 diye çıkar ama şuradan x kare eşittir eksi 4 alamazsınız. Karesi eksi 4 olamaz. Demek ki x kare eşittir kaç olmalıymış? 4 olmalıymış. Hangi sayıların karesi? Hangi sayıların karesi 4 eder arkadaşlar? Artı 2'nin karesi 4 eder. Bir de eksi 2'nin karesi 4 eder. Bakın çözüm kümesi Diyarbakır'da çıktı. Bu da gitti arkadaşlar. Ve kaldı son 6 soru. Kaldı son 6 soru. Hadi bakalım biraz daha. Yine yaptığım işlem çok basit. Bakın x karenin karesi eksi 5 x kare artı 4 eşittir 0 denkleminde. Bakın x kare x kare. Ben de x kareye t diyorum. Bu da nedir? t kare eksi 5 t artı 4 eşittir 0. 1 ile 4'ün çarpımı. İkisini de Toplayınca eksi 5 etmesi için ikisinin de eksi ama çarpınca da artı 4 ettiğine dikkat edin. O halde t1 değerimiz nedir? Artı 1. t2 değerimiz nedir? 4. Peki t diye biz neye dedik? x kareye götürüp yerine yazalım şurada. x kare eşittir 1. Buradan x ne çıkar? Artı eksi 1. Bir de x kareyi t2 yerine yazalım. x kare eşittir 4. Buradan x ne yine ne çıkar? Artı eksi 2. Demek ki eksi 1, eksi 2, 1, 2 bu denklemin çözüm kümesiymiş. Ne diyor? Denklemin çözüm kümesi nedir diyor? Eksi 2, eksi 1, 1, 2. Bakın Adana'da bunların hepsi var. Kaldı mı 5? Evet. Bunu da çözelim. Aa işte 5. soru biraz tatlı bir soru arkadaşlar. Hemen çözelim ama. Bakın şimdi şuradaki ifadeyi görüyor musunuz? Bunu biraz anlatayım. Bakın x artı 1 bölü x'in karesini alırsanız birincinin karesi artı birinci ile ikincinin bakın şu birinci şu da ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi bakın bana verilen neresi şurası şurada yani şurada x'ler sadeleşir şurada x'ler sadeleşir x kare artı 1 bölü x kare artı 2'dir değil mi bunun açılımı şu 2 fazla. Onu bu tarafa atarsanız şöyle işaretin tersiyle. X artı 1 bölü X'in parantez karesi. Eksi 2 eşittir. Şunu da siliyorum attım çünkü. Bakın şurası çıktı. Demek ki buranın yerine götürüp ben şunu değerini yazabilirim. O halde yazalım. X artı 1 bölü X'in parantez karesi. Eksi 2. Bakın aynen şunu yazdım. Neyin yerine? X kare artı 1 bölü X'in karenin yerine. Eksi 4 çarpımında x artı 1 bölü x artı 6 eşittir 0. Bakın şurada artık parantezlerin içine bakın aynı oldu. O halde ben x artı 1 bölü x'e eşittir t dersem t kare eksi 2 eksi 4 t artı 6 eşittir 0 olur. Şimdi bunu da düzenleyelim. t kare eksi 4 t eksi 2 ile artı 6'yı topladım artı 4 eşittir 0. Bu da nedir arkadaşlar? 2 ile 2. İkisinin de toplamının eksi olması lazım. Eksi 4 etmesi için çarpımıza 4 eder. Demek ki t'nin değeri neymiş? Ters işaretlisini alırsam birbirine eşit iki tane kök. Aa, o zaman şurada götürüp yerine yazalım. x artı 1 bölü x eşittir 2. Bana neyi soruyor? Şunu soruyor. Hemen ne yapıyorum o zaman? Bununla bunu çarpıyorum. x kare 
Artı birini ekliyorum. Bölü x eşittir 2. İşler dışlar çarpımı yapın. x kare artı 1 eşittir 2x. Demek ki x kare artı 1 yerine ben ne yazacağım arkadaşlar? 2x yazacağım. Soru soru şurada soruyor. Getiriyor bunu aşağıya. x kare artı 1 bölü 4x eşittir. Bakın x kare artı 1'in yerine ne yazacağım ben? 2x yazacağım. Yazalım. 2x bölü 4x. x'ler sadeleşir gördünüz mü? 2 bölü 4 kaldı. Onu da sadeleştirin. 1 bölü 2 bakın. Bolu'da cevap var. Evet kaldı mı 4? Bakın bitiyor. Şimdi burada da çok güzel. Yine bakın x bölü x eksi 2'nin karesi. x bölü x eksi 2'nin 3 katı. Eksi 10 eşittir 0. O zaman x bölü x eksi 2'ye ne diyeceğiz? T diyeceğiz. İçimiz dışımız T oldu. T kare eksi 3 T olur burası. Eksi 10 eşittir 0. Bakın şöyle düşünün. Şöyle düşünebilirsiniz. E, bu da kaç? 2 çarpı 5. Eksi olması için aradaki toplamın büyük olanı eksi diyorum. Buradan t'nin alacağı değer eksi 2. T'nin alacağı değer 5. Bakın zıt işaretlerini alıyorum. Hemen götürüp yerine t gördüğüm yere ne yazıyorum? Şunu yazacağım. T x bölü x eksi 2 eşittir eksi 2. x bölü x eksi 2 eşittir 5. Peki buradan işler dışlar çarpımı yapsak da x'leri bulsak olmaz mı? Şunu çarpalım. Paydasında 1 var deyip. Eksi 2 x artı 4 eşittir x. 3x'i karşıya at. 2x'i 3x olur. Böl 3'e 4 bölü 3 eşittir x olur. Şurada da çapraz çarpım yapalım. x eşittir 5x eksi 10. Onu bu tarafa at. x'i karşıya at. 4x. Hem 4'e hem 2'ye sadeleştir şöyle. 5 bölü 2 x eşittir 5 bölü 2. Çözüm kümesi 4 bölü 3'e 5 bölü 2. Bakın burada var. Kaldı mı? Kaç sorumuz kaldı? Evet kaldı mı 3? Devam ediyoruz o halde. Bakın yine t. Yine t. Kırmızı ile altını çizdiğim yerlere bakın aynı değil mi? O zaman ben x kare artı 5'e eşittir t dersem t kare eksi 15 t artı 54 sıfır. Neyle neyin çarpma? 54. Çarpım tablosunu biliyorsunuz değil mi? 6 kere 9. Ama toplamların eksi 15 olması için ikisini de eksi. Bakın çarpınca zaten artı 54 yapar. O zaman birinci t'miz 6. ikinci t'miz 9. x kare artı 5 dediğim mi? t'nin yerine götürelim. Şu t'nin yerine x kare artı 5'i yazalım. Eşittir 6. Buradan x kare 6'yı karşıya atın. Pardon 5'i. 6'dan çıkarın 1. Kare kök dışına artı eksi 1 diye çıkar. Şuraya da x kare artı 5 eşittir 9. Karşıya atıp çıkarın 5'i 4'ten. X de buradan ne çıkar? Artı eksi 2. Neyi soruyor? Denkleminin köklerinden biri değildir diyor. Bakın. Eksi 2 köklerinden birisi. Eksi 1 köklerinden birisi. Artı 1 köklerinden birisi. Artı 2 köklerinden birisi. Ama 3 köklerinden birisi değil. Evet. Kaldı mı? Kaç kaldı? Kaldı mı 2 arkadaşlar? Çok basit bakın yine t. Ama bu sefer neye t diyorum bakın. Karesinin karesi. Bu da karesi. Demek ki ben a eksi 2'nin karesine t dersem. Yani zaten hep şuraya t diyorum dikkat ederseniz. O zaman karesinin karesi olacağı için bu. Yani şöyle bir daha yazdırmayın bana. Karesinin karesi. Ben şuna t diyorum. Buna da t diyorum. O halde burası ne olur? t kare eksi 8 t eksi 9 eşittir 0 1 ile 9'un çarpımı toplamlarının eksi 8 etmesi için küçüğün büyüğün eksi olması lazım. Buradan t eşittir eksi 1 buradan t eşittir 9 olur. E t diye ben neye dedim zaten? a eksi 2'nin karesine a eksi 2'nin karesi eşittir eksi 1'miş. Var mı böyle bir şey? Yani neyin karesi eksi 1 eder? Yok böyle bizim bildiğimiz bir reel sayı. O halde şuraya onu da alıyorum. Bu seferki t'nin yerine şunu yazıyorum. a eksi 2'nin karesi eşittir 9. Kare kökünü alıp kurtulalım şundan. Şundan. a eksi 2 eşittir artı eksi 3. O halde a eksi 2 eşittir 3. a eksi 2 eşittir eksi 3. Karşıya atın 5. Karşıya atın eksi 1. Ne soruyor? A'ların toplamı kaçtır diyor. 5 eksi 1 4 eder. Bakın kaldı mı 1? Sabrettiğiniz için teşekkürler. İşte son. 
Yine ne diyeceğiz? Evet t diyeceğiz. Şuna t dedim. Şuna da t dedim. T kare eksi 2 t eksi 8 eşittir 0. Bu da 2 çarpı 4'tür. Büyük olana eksi dersiniz. T eşittir eksi 2 ve t eşittir 4. T diye ben neye dedim? X artı 3'e. Tamam. X artı 3 eşittir eksi 2. X artı 3 eşittir 4. At karşıya eksi 5. At karşıya 1. Çözüm kümesini mi soruyor? Eksi 5'e 1. Nerede var? Diyarbakır'da var. Evet arkadaşlar iyi çalışmalar. Hadi bakalım. 